，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子微博全家福，祝福爸爸妈妈永远幸福。网友隔空喊话：“你也要幸福。”近日，影星杨子在微博晒出一组与父母的全家福，并配文称这是为了纪念父母结婚三十周年，祝他们永远身体健康，并称他们是他的榜样。三人温馨合影吸引了杨子的粉丝，纷纷送上祝福。有网友调侃：“公婆结婚纪念日快乐，永远幸福。”三个人的长相，感觉杨子的长相同时也是结合了他父母的优点。另一张照片应该是一家三口饱餐一顿后，杨子拿着便签写着三十周年幸福一生的特写。杨子的演艺之路一帆风顺，一十岁出演第一部作品《孝庄秘史》，一十二岁凭借出色的演技成为顶级童星。在情景喜剧《全家福》中的表现，都为杨子以后的事业打下了良好的基础。随后在多部影视剧中扮演重要角色。2013年，凭借电影《卫报》的出色表现，获得金凤凰电影奖最佳新人奖。2016年，被周刊评选为90后四大小花童之一。看得出来，杨子一路走得很顺利，但在事业蒸蒸日上的杨子个人问题却迟迟没有得到解决。92年出生的她，现在也算是大龄剩女了。之前跟秦俊杰的恋情也是无疾而终。两人最开始合作了几部作品，所以因为戏缘，在狗粮上公开宣布恋情。秦俊杰还带杨子回家探望他的母亲。至于两人突然分手，传闻的原因众说纷纭，大多都接受有第三方的加入。这可以从当时拍摄的《泡泡下秦俊杰和女一号张雪莹在片场的一些动作中看出一些端倪，比如一场拍摄休息的工作人员为两位主角准备了热汤，而张雪莹说跟秦俊杰吃同一个碗。秦俊杰也没有说不，只是说多了一个勺子，让我们一起吃。也许这部剧是杨子和秦俊杰最终分手的导火索，而秦俊杰在网上说分手的真正原因和别人无关，只因为和杨子三观不适合，和平分手。看来这个故事只有他们自己知道。我觉得杨子现在事业蒸蒸日上，人气也是直线上升，自己的条件不用多说，或许是工作太忙顾及个人感情问题，现在还是孤身一人。但作为一个女孩子，还是早早的为自己的人生大事考虑好。毕竟温馨和谐的家庭才是大多数女人的终极归宿。杨子在微博公开祝福父母结婚三十周年，肯定是羡慕父母的美好爱情。毕竟她还说父母是她的榜样。再次祝愿杨子能早日找到真正疼爱她的人，也祝愿杨子一家永远幸福快乐。零二。杨子成一箱如谢普前世今生不朽虐恋一十二分钟影片花絮流出，网友傻眼看到没落。由国内顶级女星杨子成一主演的古装剧《沉香如粉》近日被列入六月播出的剧集名单，更被央视官媒点名，看好是一部火爆的神仙剧。最近一段一十二分钟长的片子却在网上被泄露，不仅浓缩了整部剧的开头和结尾。而且还混合了片中男女主的原声配音剪辑，让粉丝傻眼。剧情已经播出了，观众还能看什么？质量参差不齐，配不上这部戏。《沉香如屑》改编自苏麦克斯的同名小说，讲述了唐州成义氏、燕谈、杨子氏和余墨张瑞氏的故事。冒险到秘境，意外找回失落的记忆，与唐州和燕谈错失恋情，解开误会后重逢，甚至连首相恶势力宣战的不朽爱情故事。从镜头中可以看出，沉香如粉的服装、场景、道具、特效都是有一定水准的。而作为女主角的杨子演技也不错，颜值一如既往的稳重，原声台词水准也很高。但演过《天眉白蛇》《香蜜沉沉烬如霜》等类似仙剧，这次有沉香如粉的造型和角色设定没什么新意，花絮就放出来了。影片上映后却没有惊艳到观众，只能说它是正常的发挥。该剧的另一个亮点是男主程毅，他扮演了三个角色，他诠释了众神应渊、睿智暗黑天师唐州、恶鬼玄烨的冷酷性格。虽然画面展现了三个角色的不同魅力，但因为剧情前世今生、失忆虐虐，网友纷纷吐槽《神香如粉》之融合了神仙剧的各种元素，剧情依旧老套。虽然很难突破神仙瓶颈剧，但将有机会成为新一代神仙剧的天花板。近几年，很多古装偶像剧分两集播出。之前有《任嘉伦》《白鹿的前世》《周生如诗》《一生一世》，今年是迪丽热巴和任嘉伦的师傅君子初识的《鲨鱼记》和老爷子归来的《鲨鱼大师记》，《沉香如屑》也紧跟潮流。
，传闻第一部《沉香如粉》和第二部《沉香宠花》一共八十集，让不少想追剧的网友纷纷驻足，惊呼：“有现在还是这么八十集的剧？老太太的裹脚布没这么长吧？”节目里注入了多少水？杨子和程毅的粉丝担心，太多集数不仅会拉低对剧的评价，还会影响演员的口碑。我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。